পর দিন ওরু রেডি হয়ে অফিসে গেল অফিসে যাওয়ার পর আহান ডেকে পাঁচটা ফাইল দিয়ে বলল কমপ্লিট করে আনতে ওরু বসে বসে ফাইল দেখছে হাতের কলমটা মাঝে মধ্যে থুতনিতে রেখে ফাইল দেখতে ব্যস্ত হঠাৎ ওরুর কলমের কালি আসছে না অনেক চেষ্টা করছে কিন্তু কলমের কালি বের হচ্ছে না ওরু কলমটা দুই তিনবার ঝাড়ি দিল চারবার ঝাড়ি দিতে কলমের কালি বের হয়ে সোজা পড়ল আহানের গায়ে আহান আগুনের দৃষ্টি দিয়ে ওরুর দিকে তাকালো ওরু ভয় চুপসে গেছে একটা কাজও ঠিক মতো করতে পারো না দিলে তো শার্টটা নষ্ট করে সরি স্যার কিসের সরি হ্যাঁ এক মিনিট শার্ট যেহেতু তুমি নষ্ট করেছো সেহেতু তুমি ধুয়ে দিবে কি আমি আপনার শার্ট ধুয়ে দিব জি ভুলে যেও না তুমি আমার প্রিয়ে আমি যেটা বলবো তোমার সেটা করতে হবে সো কাম আহান ওরুকে তার কেবিনে নিয়ে গেল তার কেবিনের সাথে বাথরুম ফিট করা শুধু বাথরুম না বেডরুমও ফিট করা রয়েছে আহানের মাঝে মধ্যে কাজ করতে করতে অনেক রাত হয়ে যায় তাই সে মাঝে মধ্যে এখানে থাকে আহান ওরুকে বলল শার্টটা এখনই ধুয়ে দিবে স্যার এখানে একটা কাজ করলে হয় না আমি এটা বাড়ি নিয়ে যাই আর সুন্দর করে ধুয়ে এনে দিব শার্ট আপ নো মোর এক্সকিউজ সামান্য একটা শার্ট নষ্ট করলে কি আসে যায় তাও তোমাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য এই নাটকটা করতে হচ্ছে তুমি কি জানো তুমি একটু বেশি পটর পটর করো কথা কাম কাজ বেশি তো কাজে লেগে পড়ো মিন শার্টটা ধুয়ে দাও ওরু রাগ নিয়ে শার্ট ধুতে গেল শার্টটা ইচ্ছে মতো কচলাতে লাগলো বজ্জার ডেফিল শার্টের জায়গায় যদি আপনি হতেন কতই না ভালো হতো একদম গলা চেপে দিতাম এই অত্যাচার আমার মতো মাসুম কিউট পিচ্ছি মেয়েটা কি সহ্য করতে পারে আহান বাইর থেকে চেঁচিয়ে বলল পিচ্ছি না তুমি একটা বিচ্ছু মেয়ে একটা শার্ট ধুতে এতক্ষণ সময় লাগে ভবিষ্যৎ তো অন্ধকার ওরু পারছে না শার্টের বদলে আহানের গলা টিপে ধরতে কিছুক্ষণ পর মনে হয় আগের চেয়ে এখন আর বেশি জল জল করছে দেখি দাগ গেছে কি না ওরু শার্টের দিকে তাকাতেই মাথা ঘুরে গেল দাগটা যায়নি বরং এদিক সেদিক ছড়িয়ে একদম বিশ্রি একটা অবস্থা হয়ে গেছে ওরু মাথায় হাত দিয়ে বলল ও মাই গড আল্লাহ এই শার্টটার এই অবস্থা কে করেছে ধর আমি তো করেছি আল্লাহ গো তোমার এই নিষ্পাপ বান্দারটাকে ডেবিল হেরার থেকে বাঁচাও ওরু একটা শুক্র ঢোঁকিলে উঁকি মেরে দেখছে আহান আছে কি না দেওয়ালে হেলান দিয়েছিল আহান উঁকি মেরে কি দেখছো আমি এখানে ওরু হক চকিয়ে গেল আহানের কথায় আহান বলল শার্ট ধুয়েছ ওরু মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল আবার না বলল দেখি দাও ওরু দিচ্ছে না আহান জোর করে নিয়ে নিল শার্টের অবস্থা দেখে আহানের নিজের মাথাও ঘুরে গেল হাসি আসে ভীষণ তাও হাসি চেপে বলল এটা কি করেছ তুমি সামান্য একটা শার্ট ধুতে দিয়েছিলাম পারোনি বরং শার্টের অবস্থা আরও খারাপ করে ফেলেছ ওরুর রাগে চুল ছিঁড়তে ইচ্ছা করছে নিজের না আহানের ওরু ভয় ভয় বলল সরি স্যার ইডিয়েট আহান চলে গেল কেবিন থেকে ওরু সস্তে নিঃশ্বাস নিল আর আহানকে ভেঙিয়ে বলল ইডিয়েট ডেবিল একটা বড় সড়ো ডেবিল শার্টটা কি করব আচ্ছা আমার সাথে নিয়ে যাই কাল একটা বরং স্যারকে কিনে দিব কিছুক্ষণ পর আহান আসলো তার কেবিনে আহান দেখল ওরুর শার্টটা হাত দিয়ে কি যেন ভাবছে ভাবা ভাবে শেষ জিজি উফ অসহ্য স্যার একটা কথা ছিল কি কথা অ্যাকচুয়ালি স্যার হয়েছে কি উফ হেয়ালি না করে বলবা কি হয়েছে বলছি বলছি স্যার আমার তো কলেজ আছে তো সপ্তাহে দুদিন আমাকে ছুটি দেওয়া যাবে না হলে এক্সামে আমার ঘরে ডিম আসবে আমি এক নিঃশ্বাসে চোখ বন্ধ করে বলে দিলাম আহানের হাসি পাচ্ছে ওরুর চেহারা দেখে ওরু এক চোখ খুলে দেখল আহান তার দিকে তাকিয়ে আছে ওরু একটু নড়ে চড়ে উঠে বলল এহেম এহেম যাও দিলাম বাট কাজের দিকে নজর রাখবা ওকে নো ইউ গেট আউট ওরু থ্যাংক ইউ বলে দৌড় দিল পাগল নাকি মেয়েটা হোয়াট এভার আহান নিজের কাজে মনোযোগ দিল পরদিন ওরু কলেজ থেকে আসার সময় রাজের সাথে দেখা হাই ওরু উফ এই রাজেশ কোথা থেকে টপ কাল হাই কোথায় যাচ্ছ ফিরছিল এমন সময় রাজ আর ওরুকে একসাথে দেখল ওরু কি আমাকে মিথ্যা বলল ওরু পাশে ছেলেটাকে ধর বাবা যেই হোক না কেন আহান চলে গেল কিন্তু ভীষণ রাগ লাগছে কেন সে নিজেও জানে না শপিংয়ে ওরু একটা হোয়াইট শার্ট নিল আহানের শার্ট যেরকম নষ্ট করেছিল ঠিক ওই রকম পরদিন ওরু অফিসে আসলো আহানের দেওয়া ফাইল আর হাতে শপিং ব্যাগ যেটা ওরু আহানের জন্য কিনেছে 
ওরু কেবিনে ঢুকছে এমন সময় আহানও বের হচ্ছে ওরুকে ডাকার জন্য আহান দরজা খুলে সামনে যেতেই ওরুর সাথে ধাক্কা লেগে যায় ও উফস সরি ওরু আহানকে শপিং ব্যাগটা দিয়ে বলল সেনিং হোয়াট ইজ দিস আপনার শার্ট কাল নষ্ট করেছিলাম তাই এটা আপনার জন্য কিনেছি আহানের রাগ 180 ডিগ্রি তোমার কি মনে হয় আমি ছোট লোক সামান্য একটা শার্ট নষ্ট করেছো তার জন্য আমি এটা নিব তুমি ভাবলে কি করে ভয়ে ওরুর চোখে পানি চলে আসলো আহান একটু পর খেয়াল করলো ওরুর চোখে পানি আহান গিয়ে ওরুর চোখের পানি মুছে দিতে চাইল কিন্তু কি যেন একটা ভেবে হাতটা বটে নিল গেট আউট সরি স্যার আমি আসলে ওরু যাও ওরু চলে গেল নিজের কেবিনে এসে বকবক করছে কি মনে করে নিজেকে ডেভিল শার্ট নষ্ট করেছি তাই আর টেনে দিয়েছি এটার জন্য বকতে হয় কালে হাতে কি এমনি এমনি বলি ফার্স্ট কোনো ছেলের জন্য শার্ট কিনলাম ধর দেবই না আহান ওরুকে সরি বলতে এসে নিজেই হতবাক ওরু নিজে নিজে বকবক করছে বাচ্চাদের মতো ফেস করে আহান নিজের কেবিনে হাসতে লাগলো আর ম্যানেজারকে বলল যেন ওরুকে ডেকে দেয় ওরু আসার আগেই আবার মুখটা গম্ভীর করে ফেলল আসো হ্যাঁ পুরোটা বলতেও দিল না সরি অরু রাগের মাথায় কি বলেছি বাই দা ওয়ে শার্টটা কই আপনি না নেবেন না বলেছিলেন এখন বলছি নিব তখন বারণ করেছিলেন কেন ওরু বেশি প্রশ্ন আমি লাইক করি না ইউ নো দ্যাট ওরু এগিয়ে দিল শার্টটা আহান নিল আজ আবারও কয়েকটা ফাইল কমপ্লিট করতে বলল ওরু নিজের কেবিনে গিয়ে মনে মনে বলল এত এত ফাইল দিয়ে করেন কেউ নেই বাই এনি চান্স আমাকে এমনি এমনি খাটাচ্ছেন না তো কি জানি কি ভাবছো আরু নাথিং হট দা হেল ইউ শিশির তিরিশ মিনিট ধরে বসে আছি না নিজে কিছু বলছো না আমাকে কিছু বলতে দিচ্ছ হোয়াট রং উইথ ইউ আর কত সময় নিবি তুই তুই থাক তোর সময় নিয়ে পেত না আমি যাই নোভা যেতে নিলে সাইর বলে উঠল নোভা গিয়ে একটা থাপ্পড় দেয় সাইর গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বেচারা মনে করছে নোভা তাকে রিজেক্ট করে দিয়েছে কিন্তু সাইরকে অবাক করে দিয়ে নোভা তাকে জড়িয়ে ধরে বলল আই লাভ ইট টু গাধা দেরি করে প্রপোজ করার জন্য দিচ্ছি সাইর ও নোভাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল তিনহা তোর না কিছু করার কথা ছিল সত্যি কি ছিল তিন্নি চোখ রাঙিয়ে চলে যাচ্ছিল তিগান পেছন থেকে তিন্নির হাত ধরে হাঁটু গেড়ে বসে বলল আই লভ তিন্নি বিলিভ মি ফার্স্ট ডে যেদিন তোকে দেখেছি আমার এত ভালো লেগেছে কি বলবো আস্তে আস্তে আমাদের ফ্রেন্ডশিপ হয় অনেকবার বলতে চেয়েও পারেনি যদি আমাদের ফ্রেন্ডশিপ ব্রেক হয়ে যায় এই ভয় থাকতে সব সময় কিন্তু যখন কাল তুই আমাকে একটু চান্স দিছিস তো আর দেরি না করেই ফেললাম আই লাভ ইউ ডি ইউ লাভ মি তিন্নি হেসে তার হাত বাড়িয়ে দিল তিহানের হাতের উপর রাফিয়া ফাহিমার কলেজের কিছু ফ্রেন্ডসরা হাত তালি দিতে লাগলো তিন্নি লজ্জা পেয়ে তিহানের বুকে মুখ লোকালো অনেক হয়েছে লজ্জা লজ্জি এবার ক্লাসে চল এখানে কাটিয়ে দিবি নাকি বুঝিস না নতুন কাপল তুই চুপ থাক নিজে লুকিয়ে লুকে প্রেম করিস আমাদের একবারও বলারও প্রয়োজন মনে করিস না প্যাতনা কোঠাকার আ আমি তো আজই বলতাম তার আগে তুই বলে দিলি আচ্ছা যা কাল তোদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিব কয়েকদিন পর ওরু একটা ফাইলের দিকে এক নজরে তাকিয়ে আছে ফাইলটার আগামা তা কিছুই বুঝতে পারছে না সে আহান অনেকক্ষণ যাবৎ ব্যাপারটা খেয়াল করছে তাই সে নিজেই ওরুর কাছে গেল ওরু নিজের ঘাড়ে কারো নিঃশ্বাস অনুভব করছে পেছন ফিরতে আহানের মাথার ছাতে খেলো এক ধাক্কা আউচ পেছন ফিরতে কে বলেছে তোমাকে সামনে ফির ওরুর সামনে ফিরল খুব সহজভাবে আহান সবটা বুঝিয়ে দিল ওরুর কলে যাই যেন পানি এলো শুনে ওরু এই ফাইল যেন একটাও ভুল না হয় বিসিজেটে এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ফাইলটা কমপ্লিট করে কেবিনে আসিও আহান কথাটা বলেই চলে গেল ওরু বুকে হাত দিয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগলো হার্ট বিট এত করে ফার্স্ট করার কি আছে বজ্জার টেবিল এত কাছে চলে এসেছিল উফ আমার হাত ঠিক জায়গায় আছে কিনা কে জানি আহান ওরুর দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলো পারো বটে নিজে নিজে মানুষ এত কথা কিভাবে বলে কিছুক্ষণ পর ওরু আসলো ওরু ফাইল দেখাচ্ছে মুখের টোলটা ফুটে উঠছে কিছুক্ষণ পর পর ওরু আর চোখে দেখছে এভাবে তাকিয়ে আছে কেন ডেভিলটা শোনো আরো নেক্সট উইকে যে মিটিংটা হবে সেটা তুমি প্রেজেন্ট করবা কি আমি অফকোর্স অবাক হওয়ার কি আছে আর বারবার একটা কথা মাথায় রেখো কোনো ধরনের ভুল যাতে না হয় এই ডিল আমাদের কোম্পানির জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট ওকে এবার তুমি যেতে পারো ওরু চলে গেল ওর নিজের কেবিনে গিয়ে দেখলো সোহা কাঁদছে আরে সোহা কাঁদছো কেন তুমি 
আয়েশ আমাকে ভালোবাসে না অরু যদি বাসত তাহলে এভাবে আমার সামনে হেসে হেসে অন্য মেয়েদের সাথে কথা বলতো না জানো অরু খুব কষ্ট হয় যখন নিজের ভালোবাসার মানুষটা নিজের সামনে অন্য মেয়ের সাথে কথা বলে নিজের ভিতর দিয়ে তখন ঝড় বয়ে যায় অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রাখি অরু অবাক হয়ে শোয়ার কথা শুনছে নিজে কিছু বলতে পারছে না কি বা বলবে তুমি কি বুঝবে কখনো কাউকে ভালোবেসেছ হয়তো বাসনি এই কষ্টটা শুধু তারাই বোঝে যারা এই সিচুয়েশনটা ফেস করেছে এনিওয়ে আহান এদিক দিয়ে যাওয়ার সময় সোহার কথা শুনে ফেলে তার কানে শুধু একটা কথাই বাঁচতে থাকে যখন নিজের ভালোবাসার মানুষটা নিজের সামনে অন্য মেয়ের সাথে কথা বলে নিজের ভিতর দিয়ে তখন ঝড় বয়ে যায় অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রাখি আহান সোহার কাছে গিয়ে বলল হোয়াটস রং উইথ ইউ সোহা एवरीथिंग ওকে ইয়েস স্যার ওকে কাজে মন দাও আমি সরু দৃষ্টিতে আহানের দিকে তাকিয়ে আছি ডেভিলের বাচ্চা ডেভিল কাজ 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 শুধু কাজ জন্মের পর মন হয় মুখে মধু দেয়নি প্রথম কথা মনে হয় কাজ এটাই শুনেছে জানি তো মনে মনে আমার গুষ্টি উদ্ধার করছো তুমি হাই অরু হাই গুষ্টি কিলে আমি কথাটা বলেই নিজের জিপ কেটে আহানের দিকে তাকাই আই মিন হাই উফ আরু কি বলে ফেলিস না তুই স্টুপিড গার্ল আহান চলে গেল আয়াস তার কেবিনে বসে আছে আয়াস অবাক হয়ে সোহার দিকে তাকিয়ে আছে যেই সোহা কাজের ফাঁকে একবার হলেও তাকিয়ে থাকে সেই সোহা ফাইলে মুখ গুঁজে রয়েছে ওরু আয়াসকে ঝাড়ি মেরে বলল নিজের কাজ করো আয়াসের সোহার দিকে তাকাতে হ্যাঁ আশা তুমি কি সবসময় এরকম খিটখিটে মেজাতে থাকো ওরু চোখ রাঙিয়ে আয়াসের দিকে তাকালো আয়াস ভয় পেয়ে বলল ওকে ওকে দুই দিন পর এই দুই দিনে আহান নানাভাবে ওরুকে টর্চার করেছে কখনো ফাইল দিয়ে তো কখনো আবার কেবিনে বারবার ডেকে অরু গ্যালোরি গেল কান্টে চুইলে গেল আমু এই বজ্জাত রাগি টেবিলের অত্যাচার থেকে আমি বাঁচাও অরু জি জি স্যার এক ডাকে আসতে পারো না ওরু মাথা নিচু করে রয়েছে এনিওয়ে শুনো স্টোর হাইসের ফার্স্ট সেলফে যতগুলো ফাইল দেখবা সব নিয়ে আসবে সরি এত ফাইল দিয়ে কি করবেন তার কৈফত কি আমি তোমাকে দিব যেটা বলেছি সেটা করো ওরু স্টোর হাউসে যেতে লাগলো আর আহান শয়তানে হাসি দিল মনে হয় ভয় বলতে মনে সিটে ফোটাও নেই আজ দেখা বা ভয় কাকে বলে কত প্রকার ওরু স্টোর হাউসে গেল বাবা রে এত অন্ধকার কেন আর রে নো প্রবলেম তোর তো মোবাইল আছে বা আরু তুই তো খুব জিনিয়াস আমি আমার ফোনের ফ্ল্যাশ লাইট অন করে ফার্স্ট সেলফের ফাইল নিতে থাকলাম স্টোর হাউসে প্রচণ্ড ধুলাবালি থাকায় ওরু কাশতে লাগলো ওরু ফাইল নিয়ে অর্ধেক যেতেই ধপাস করে পড়ে যায় মা গো মা কোমো তো শেষ হয়ে গেল ডেভিল তোর কপালে বিয়ে নাই দেখিস তুই যদু হয় তাহলে তোর কপালে একটা রাগ কষি রানি কটকুটি জুটবে যে তোকে এত এত অত্যাচার করবে যেমনটা এই মাসুম বাচ্চাটাকে করছিস আহ আমি অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়াই একটা একটা ফাইল তুলে নিয়ে আবার হেলে দুলে হাঁটা শুরু করলাম ফাইল নিয়ে আহানের কেবিনের সামনে আসি আহান ফোনে কথা বলছি পেছনে দাঁড়িয়ে আমি ফাইলের জন্য তেমন একটা দেখতে পাচ্ছি না একটু আদ্য দেখছি স্যার আহান সামনে ফিরে ওরুর দিকে তাকে হাসতে লাগলো হাসিস কালা হাতি হাস সময় আমারও আসবে তখন দেখিস আমার হাসি আটকাইকে ফাইল নিচে রাখো ওরু ধপ করে ফাইলগুলো রাখলো ওই যে নীল ফাইলটা দেখছো ওটা দাও ওরু তুলে দিল আহানের চোখ গেল একটা ফাইলের ভিতর যেটাতে একটা তেলা পোকা আস্তে আস্তে বের হচ্ছে আরে বাহ এটা তো সেই লেভেলের সুযোগ অরু ওই যে দেখতে পাচ্ছ তার ডার্ক রেড ফাইল ওটা একটু দাও তো ওরু এখনো দেখেনি তেলা পোকাটা ওরুর দিকে আরে আমি এইটা নিয়ে আছি তুমি ফাইলটা খুলো ওরু ফাইল খুলে এক দৃষ্টিতে তেলা পোকার দিকে তাকিয়ে আছে আরে কোনো রিয়াকশন হচ্ছে না কেন ভয় পায় না নাকি ওরুর হাত থেকে ফাইল ফেলে এমন একটা জোরে চিৎকার দেয় মনে হয় ভূমিকম্প হচ্ছে আহান কানে হাত দিয়ে রয়েছে তেলা পোকাটা এখনো নিচে স্যার প্লিজ এই সাতচন্নাকে এখান থেকে সরান স্যার ওরু আহানের পেছনে লুকিয়ে যায় একবার এদিক থেকে উঁকি মারছে তো আর একবার ওদিক থেকে আহানের শার্ট খামচি মেরে ধরে আছে আহান থতমত খেয়ে গেল ওরুর বকা দেওয়ার স্টাইল দেখে ও স্যার প্লিজ সরান এটাকে তেলা পোকাটা আস্তে আস্তে ওরুর দিকে আসছে আহান তো পারছে না হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়তে হঠাৎ তেলা পোকাটা উড়ে এসে ওরুর ঘাড়ে বসল তেলা পোকাটা তো ওরুর চিৎকার শুনে বেচারা হার্ট অ্যাটাকের ভয় উড়াল দিয়ে পালিয়েছে 
অরু আহানের বুকে মুখ লুকিয়ে আছে আসলে অরু সব থেকে ভয় পায় দুইটা জল্লাদকে একটা এই তেলা পোকা আর একটা কুকুর অরুর কাছে পৃথিবীর সব থেকে এই দুইটা প্রাণী ভয়ানক আহান অরুর দিকে তাকিয়ে আছে ভয় একদম জড়সড় হয়ে আছে ভয়ে তার ফেসটা একদম অন্যরকম লাগছে অরুকে এখন একটা বাচ্চার মতো লাগছে বাচ্চারা যেমন ভয় পেলে চোখ মুখ খিঁচে বন্ধ করে ফেলে অরু ঠিক তেমনই আহানের চোখ গেল অরুর গলার একটা তিলের দিকে যেটাতে আহান আর একবার তাকালে নিশ্চিত নেশা লেগে যাবে আহান হুঁশ আসলো সে কি আবল তাবল ভাবছে এসব বাবা গো তোমার চিৎকারে তেলা পোকা কেন সুযোগ পেলে আমিও পালিয়ে যেতাম অরু চোখ খুলে তাকালেই নিজেকে আহানের কোলে আবিষ্কার করে অরু নিজেই অবাক নামান আমাকে অ্যাঁ নামান আমাকে মনে হয় তোমাকে কোলে নেওয়ার জন্য আমি উতলা হয়ে আছি আহান অরুকে থামিয়ে দিল সামান্য একটা কোকার্সকে কেউ এত ভয় পায় এক্সকিউজ মি এটা সামান্য আর ভয় পায় কে বলল এটা তো আমি তেলা পোকাকে ভয় দেখানোর জন্য চিনলে ওহ রেলি ভয় পাও না না এই পিছনে তাকাও তেলা পোকা ওরু লাফাতে লাফাতে বলল কই কই স্যার তুমি তো পাও না তাহলে এটা কি হুম ওরু রাগে ফুরছে ভয় পাই না আমি হ্যাঁ ও তাই তো তুমি কিসে ভয় পাও আহান ওরুর দিকে এগোতে এগোতে বলল ওরু একদম দেওয়ালের সাথে মিশে গেল ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল সাথে সাথে আহানের তো বেশ মজা লাগছে ওরুকে ভয় দেখাতে আহান সরে গেল ওরু বুঝতে পারল সামনে আহান নেই তাই সে চোখ পিট পিট করে খুলল শোনো ফাইলগুলা রেখে আসো স্যার আবার যদি শাকচুনাগুলো থাকে তুমি তো ভয় পাও না না মানে পাই আচ্ছা যাও আমি ম্যানেজারকে বলে দিচ্ছি থ্যাংক ইউ স্যার এত খুশি হওয়ার কিছু নেই নেক্সট মিটিং এর ফাইলগুলা রেডি করেছো স্যার একটু বাকি আছে ওকে যাও ওরু চলে গেল আহান হাসতে লাগলো এতক্ষণ অনেক কষ্টে হাসি চেপে রাখলো ওরু তার কেবিনে গিয়ে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল সোহা তার অবস্থা দেখে ফেলল ওরু কি হয়েছে বলতো তুই এভাবে চিৎকার কেন দিয়েছিলিস ওরু সব বলল হঠাৎ তার মনে পড়ল সে ভয়ে আহানের কোলে উঠে গিয়েছিল হাই হাই কি লজ্জা কি লজ্জা স্যার এখন কি মনে করবে কি ভাবছো কিছু না নেক্সট উইক ওরু রেডি হয়ে নিল প্রতিদিনের মতো সাদা লেডিস কার্ট আর নীল লং স্কার্ট চুল উঁচু করে ঝুঁটি বাঁধা আজকে ডিল যেন ফাইনাল হয় আমি যেন ঠিকভাবে প্রেজেন্ট করতে পারি অফিসে এসে আহানের কেবিনে গেল ওরু কেবিনে গিয়ে এক দফা অবাক কারণ আহানের সাথে যাদের ডিল হওয়ার কথা তাদের বস রাজ রাজ সবার সাথে উঠে গেল ওরুকে দেখে ওরু তুমি এখানে জি আহান বলল মিস্টার রাজ তাহলে আমরা শুরু করি ওহ ইয়ে ইয়ে লেট স্টার্ট ওরু খুব সুন্দর করে প্রেজেন্ট করছে আহান এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওরুর দিকে আহান কখনো এভাবে ওরুকে খেয়াল করেনি আহান বুকে হাত দিয়ে দেখল তার হাতটা ধুকপুক করছে এদিকে রাজও ওরুর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রাজ তো এমনিতেই ওরুকে পছন্দ করে আজ আবারও ক্রাশ খেল বিষয়টা আহান খেয়াল করেছে যে রাজ ওরুর দিকে তাকিয়ে আছে আহানের কেন জানি এটা একদম মানতে পারছে না অতপর ডিল ফাইনাল হলো দুই কোম্পানি মিলে ঠিক করেছে কাল সন্ধ্যায় একটা পার্টি অ্যারেঞ্জ করবে রাজ ওরুর সাথে একটু কথা বলে আহানের সাথে হ্যান্ডশেক করে চলে যায় সবাই অনেক খুশি হয় কজ আহান এই ডিলটা নিয়ে অনেক এক্সাইটেড ছিল ফাইনালি তার কনফার্ম হলো রাজেরা চলে যাওয়ার পর আহান যেন কোথায় চলে গেল চল্লিশ মিনিট পর আসলো আহান ওর কেবিনে যাওয়ার পর ওরুকে ডাক দিল ওরু নাও এটা তোমার একটা প্যাকেট দিয়ে বলল স্যার এটা কি আন্ডা আন্ডা দুইটা চোখ আছে নিজের চোখে নাও আমার চোখ আন্ডা আমি প্যাকেট খুলে দেখলাম একটা কালো গাউন যার গলা থেকে শুরু করে ফুল হাতার উপরে সাদা পাথর বসানো আর নিচের দিকে অনেকটা ফুলানো অসম্ভব সুন্দর গাউনটি স্যার এটা কেন এটা দিয়ে মানুষ কি করে আপকোস পরে তে গাধার মতো প্রশ্ন করছো কেন আই মিন এটা কি জন্য কোনো রিজন হুম রিজন তো আছে দেখো এই ডিলটা সাকসেস হওয়ার পিছনে তোমার ফিফটি পারসেন্ট হাত আছে বিকজ তুমি অনেক সুন্দর করে সব প্রেজেন্ট করেছো তাই এটা আমার তরফ থেকে তোমাকে দিলাম কিন্তু স্যার তুমি কি জানো তুমি একটু বেশি কথা বলো নাও ইউ গো মনে হয় এখানে আসার জন্য আমি মরে যাচ্ছি ওরু চলে যাচ্ছিল এমন সময় আহান আবার ডাকে বলল আচ্ছা ও রাজ তোমার কি হয় ফ্রেন্ডস প্লাস আপুর হাজবেন্ডের ফ্রেন্ডস ও যাও ওরু চলে গেল পরের দিন সন্ধ্যায় ওরু গাউনটা পরে এদিক সেদিকে ঘুরে ঘুরে দেখছে ওরুকে গাউনটাই খুব মানিয়েছে ওরু গাউনের সাথে মিলিয়ে কানে সাদা বড় বড় ঝুমকো পড়ল চোখে কাজল আর ঠোঁটে হালকা লিপস্টিক দিল চুলে স্মৃতি করে ছেড়ে দেওয়া একদম পারফেক্ট লাগছে 
উরু বেরিয়ে পড়ল পার্টি অ্যারেঞ্জ হয়েছে মূলত একটা ক্লাবে সবাই এসে পড়েছে উরু দরজার কাছে আসতেই আহানের চোখ আটকে গেল আহান বারবার চোখ ফেরাচ্ছে এদিকে রাজ বেচারার হার্ট অ্যাটাক হওয়ার উপক্রম উরু সোহার দিকে গেল এর মধ্যে রাজ এসে বলল আহানের তো ইচ্ছে করছে রাজের মাথা ফাটাতে কিন্তু আফসোস অরু আর সোহা একটু এগিয়ে যেতে গেলে অরুর গাউনের সাথে পা লেগে পড়ে যেতে গেল লাগলো রাজ এগিয়ে যাওয়ার আগেই আহান দৌড়ে অরুকে ধরে ফেলে অরু চোখ বন্ধ করে আছে আর নিজে নিজে বকছে শেষ শেষ কমো শেষ আল্লাহ কি হলো আমি ব্যথা পাচ্ছি না কেন এই যে পটর পটর আমি ধরে আছি ব্যথা কিভাবে পাবা অরু চোখ খুলে এক দৃষ্টিতে আহানের দিকে তাকিয়ে রইল আহান কি আজ অতিরিক্ত হ্যান্ডসাম লাগছে অরুর দিকে ঝুঁকে পড়ায় কয়েকটা চুল কপালে পড়ে রয়েছে দুজনে এভাবে তাকিয়ে আছে কারো হুঁশ নেই আহানের আবারও চোখ যায় অরুর গলার তিলটাই অরুর হুঁশ আসলেই সে একটু নড়ে উঠল ফলে আহান তাল সামলাতে না পেরে অরুকে নিয়ে নিচে পড়ে গেল অরু চোখ খিঁচে বন্ধ করে রয়েছে আহানকে এক ধাক্কা দিয়ে উঠে দাঁড়ায় সবার সামনে এমনটা হওয়ায় অরুর অনেক লজ্জা লাগছে আহানেরও একই রাজ রাগি চোখে আহানের দিকে তাকিয়ে আছে মনে হয় এই মুহূর্তে আহানকে মেরে গুম করে দিবে অরু আর ইউ ওকে ইয়ে সোহা আমি বাসে যাচ্ছি বাট অরু কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বের হয়ে গেল অরুর পেছনে পেছনে রাজও বের হলো আহান তাদের ফলো করে বাহিরে বের হলো আহান নিজেও জানে না সে কি করছে অরু ওয়েট কি বলেন তোমাকে না বলছি আমাকে তুমি করতে বলবে ওকে বাই দা ওয়ে আমি ড্রপ করে দেই নো ইটস ওকে আমি যেতে পারবো আরে আসো প্রবলেম হবে আ উফ আসো তো এই মুহূর্তে আহান এসে দেখে গেল আহান আর এক মুহূর্ত ওয়েট না করে ভিতরে চলে গেল আহান ভীষণ রেগে আছে প্লিজ রাজ হাত ছাড়ো রাজ হাত ছেড়ে দিয়ে বলল ওহ সরি রাজ জোর করাই অরু রাজি হয় গাড়িতে বারবার রাজ অরুর দিকে তাকাচ্ছে রাজকে অরুর একদম বিশ্বাস হচ্ছে না কেমন করে জানি তাকিয়ে আছে বাসায় পৌঁছে অরু রাজকে কিছু না বলে দৌড়ে দিয়ে চলে গেল আহান সবাইকে এনজয় করতে বলে নিজে নিজের বাসায় চলে গেল বাসায় এসে তার রুমে গিয়ে ভাবতে থাকে উফ আমার সাথে কেন এমন হচ্ছে অরুর সাথেও রাজকে সহ্য করতে পারছি না আমি আচ্ছা রাজ যদি ওর কোনো ক্ষতি করে একটা ফোন করে দেখি আহানের ফোনে আগে থেকেই অরুর নাম্বার সেভ করে রেখেছিল বজ্রাত্রী দিয়ে আহান নামটা থেকে হাসল এরপর কল দিল একবার রিং বাজল কিন্তু ধরল না দুইবার বাজার পর ধরল কোন শাক চুন্না বলছিস এই আমি তোমার বস ও কালাহাতি কি বাবা রে কাম চলে গেল আমি কালাহাতি সরি স্যার কাল একবার অফিসে আসো বাসায় ঠিকমতো পৌঁছেছে তো ওকে বাই বল ধুর আমাকে বাই বলার সুযোগটাই দিল না বজেত অ্যানাকন্ডা কাহেকে আচ্ছা হঠাৎ আমার খোঁজ নিচ্ছে কেন আর ভাবতে পারবো না ওরু ধপাস করে বেডে শুয়ে পড়ল পরের দিন রাফিয়া কলেজের ভিতর একটা গাছের নিচে বসে নোট করছে এর মাঝে রুশান আসলো হাই সবুজি রাফিয়া বিরক্তি নিয়ে খাতা বন্ধ করে রুশানের দিকে তাকালো সমস্যা কি আপনার আমার তো কোনো সমস্যা নেই ডাক্তার লাগবে না তুমি আসো তো উফ আপনার সাথে কথা বলাই বেকার ধুর রাফিয়া উঠে যেতে লাগলো এই যে সবুজি নামটা বলে যাও আপনার মাথা রাফিয়া হনহনিয়ে চলে গেল ক্লাসে ঢুকে যাওয়ার আগে একটু উঁকি মেরে দেখল রুশান অসহায় ফেস বানিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রাফিয়া হেসে দিল রুশানের চেহারা দেখে ওরু ভয়ে ভয়ে অফিসে আসলো ওরু ওর ডেস্কে গিয়ে বসলো জানি না আজ আমার কপালে কি আছে পিছন থেকে সোয়া ওর কাঁধে হাত রাখতে ওরু চিল্লিয়ে উঠলো এই তুমি চেঁচাচ্ছ কেন আমি সোহা ও আমি মনে করেছি ওই ডেভিল কোন ডেভিল আমি বজ্রের স্যার আর কি জানি না আমার কপালে কোন দুঃখ আছে আচ্ছা বজ্রটা কি কাজ ছাড়া কিছু বোঝে না খালি কাজ আর কাজ এখানে গেলেও কাজ ওখানে গেলেও কাজ কি মনে করে নিজেকে সবসময় ওই রাগের বস্তুটা নাকের ওপর থাকে কালা হাতি একটা সোয়া দেখলো আহান অরুর কথা সব শুনছে তাই সোয়া অরুকে চুপ করতে বলছে কিন্তু অরু সেই নন স্টপ বক বক করতেই আছে আহান অরুকে পিছনে কাঁধে হাত রেখে ডাকছে অরু হাতটা ফেলে দিল সোহা মনে করে আহান আবারও ডাকলো এবার অরু বিরক্তি নিয়ে বলল ওফ কি হয় আমি আহানকে দেখি স্থির হয়ে গেলাম মুখ দিয়ে কোনো কথা আসছে না কি হলো থেমে গেলে যে 
বলো বলো শুনতে কতই না মধুর লাগছে সরি স্যার শাট আপ কেবিনে আসো আহান চলে গেল ওরুও ভয়ে পেছনে পেছনে গেল ওই দিন যে প্রেজেন্টেশনের ডিটেলস বের করতে বলেছিলাম করেছ স্যার ওইটা করোনাই তাই তো ওকে এর জন্য তো তোমায় পানিশমেন্ট দিতে হবে পানিশমেন্ট অফকোর্স ওই দিন যে স্টোর হাউসে গিয়েছিলে মনে আছে জি স্যার ওই স্টোর হাউসটাই তো তোমাকে ধোলা বলে ভরে রয়েছে তোমার পানিশমেন্ট হচ্ছে স্টোর হাউসটা পরিষ্কার করা স্যার আমি তুমি স্যার ধোলা বালি ও শাটা পড়ো নো মোর এক্সকিউজ এখন নিশ্চয়ই এটা বলবে ধোলা বালিতে তোমার অ্যালার্জি আছে তাই তো কোনো বাহানা না স্যার অরু কোনো বাহানা না যা বলেছে তাই করো অরু আর বলতে পারলো না কারণ আহান খুব রেগে আছে অরু স্টোর হাউসের দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করল ধোলা বালির কারণে অরুর কাশতে লাগলো অরুর ধোলা বালিতে অ্যালার্জি রয়েছে সামান্য একটু পরিষ্কার করতেই অরুর খালা ফ্রাগা শুরু হয় অরুর নিঃশ্বাস আটকে যাচ্ছে উঠে দাঁড়াতেই মাথা ঘুরে নিচে পড়ে যায় আচ্ছা অরুর কি সত্যি ধোলা বালিতে অ্যালার্জি নেই তো মাই গড সত্যি সত্যি থাকে তাহলে তো এখন আহান তাড়াতাড়ি স্টোর রুমে গেল অরুকে দেখতে না পেয়ে ডাক দিল অরু অরু ও হঠাৎ আহানের চোখ নিচে যায় আহান দেখলো অরু অজ্ঞান হয়ে গেছে আহান ছুটে গিয়ে অরুর গালে হাত রেখে তাকে ডাকতে লাগলো আহানার কিছু না ভেবে অরুকে কোলে তুলে নিল আহান তার কেবিনে এসে সোফায় শুয়ে দেয় পানির জকেনে অরুর মুখে পানি ছেটাতে ছেটাতে অরুকে ডাকছে আহান সোয়াকে ডেকে বলল যেন ডক্টরকে কল করে আহান এখনও ট্রাই করছে অরুকে জাগানোর কিছুক্ষণ পর ডক্টর এসে অরুকে চেক আপ করলো কিছু ওষুধ লিখে দিল ডক্টর চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর অরুর জ্ঞান ফিরল অরু আর ইউ ওকে হুম স্যার আমি বাসায় যাব ওকে চলো আমি দিয়ে আসি না স্যার আমি শাট আপ চলো আহান অরুর হাত ধরে নিয়ে গেল অফিসের সবাই অবাক হয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে আহান ড্রাইভিং সিটে বসে পড়ল আহান দেখল অরুর সিট বেল্ট না লাগিয়ে বসে আছে অরুর সিট বেল্ট লাগাও লাগবে না উফ তুমি আহান নিচে অরুর দিকে গিয়ে সিট বেল্ট লাগিয়ে দিল অরু চোখ বন্ধ করে রয়েছে আহান এখন পর্যন্ত যতবার তার কাছে আসলো ততবারই ওর নিঃশ্বাস ভারী হয়ে যায় হার্টবিট যেন দ্রুত গতিতে চলা শুরু করে আহানও কি একই জিনিস ফিল করে তিরিশ মিনিট পর অরুর বাসায় এসে থামলো আহান একবার অরুর দিকে তাকালো অরু ভয়ে সিট বেল্ট খুলে দিল দৌড় আহান হেসে গাড়ি নিয়ে চলে গেল অরুর বাসায় কি হলো মা আজ এত তাড়াতাড়ি এসে পড়েছিস যে আমি একটু খারাপ লাগছিল তাই অরু তার রুমে গিয়ে ঘুমিয়ে গেল ঘুম থেকে উঠল একদম রাতে মাথাটা কেমন ধরে আসছে তাই সে উঠে রান্নাঘরে গিয়ে চা বানিয়ে নিয়ে আসলো অরু তার ব্যালকনিতে গিয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে আর ভাবছে আহানের সাথে ঘটে যাওয়া আপত্তিকর সময়গুলো কেন হয় এমন বারবার ওনার সাথে কেন আর কয়েক মাস পরে আমি চাকরিটা ছেড়ে দিব তারপর দেখি বজ্জার টেবিল কিভাবে আমাকে আর অত্যাচার করে এর মাঝে রাজের কল হাই অরু কেমন আছো ভালো আচ্ছা আমার সাথে কথা বললে কি তুমি খুব বিরক্ত বোধ করো শাকচুনাতে কি আর বুদ্ধি লুচু পোলাকন হারে কেন না মানে রাখছি আমি আমার খারাপ লাগছে ওরু কল কেটে দিয়ে রাজকে কিছুক্ষণ ইচ্ছা মতো বকা দিল ওরু তোমাকে তো আমি আমার করেই সারব অ্যাট এনি কাস্ট পরদিন ওরু কলেজে গেল তাই সবাই আড্ডা দিচ্ছে আড্ডা কম ঝগড়া করছে বেশি হাই রে আরু বেচারি তোর জীবনটা তেনা তেনা হয়ে গেল শাকচুনা বজ্জার ডেভিল শুধু আমার বিয়েটা একবার হয়ে যাক তারপর এই ডেভিলের অত্যাচার থেকে সারা জীবনেই রেহাই পাব তোর আজকে বিয়ে করে ফেল না বেচারা তোর পিছনে আঠার মতো লেগে আছে ধুর ওই লুচাকে জীবনেও বিয়ে করব না জানিস শাকচুনার নজর খারাপ কেমন করে তাকিয়ে থাকে বাই দা ফাইম কই আর বলিস না পেতনাটা তার জেফকে নিয়ে বিজি হাই রে প্রেম চল তো ক্লাসে সবাই ক্লাসে যেতে লাগলো পিছন থেকে রুশান এসে ডাক দিল হে সবুজি রাফিয়া সামনের দিকে ঘুরলে রুশান তার বুকের মাঝে হাত রেখে একটু হিরোর মতো করতে যে বেচারা ধপাস করে পড়ে গেল রাফিয়ার খুশি দেখে কে হাসতে লাগলো রাফিয়া রুশান তো তাকিয়ে আছে রাফিয়ার হাসির দিকে কিছুক্ষণ পর রাফিয়া গিয়ে রুশানের দিকে এক হাত বাড়ালো রুশান চমকে উঠল রাফিয়ার এমন কাজ থেকে নিজে নিজে চিমটি কেটে চেক করলো না স্বপ্ন না এটা তো সত্যি এই যে রসুন না নীল হাতি উঠবেন নাকি হাত সরিয়ে ফেলব না না উঠছি রুশান রাফিয়ার হাত ধরে উঠল দুজনে দুজনের স্পর্শ পেয়ে চমকে উঠল রাফিয়া তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে নিল বাবা রাফু কেয়া বাত ইয়ার এবার তাহলে রাফু আর ডাবল হবে শাট আপ ইয়ার 
বেচারা সবুজি তুই নামটা বলে দিলি পাত্তি দেখি না কয়দিন ঘুরতে পারে ও হো সবাই ক্লাস করতে চলে গেল এদিকে আহান অফিসে অরুকে দেখতে না পেয়ে একটু অবাক হলো তাই সে শোভার কাছে গেল অরু কেন আসেনি তা জানতে আহান গিয়ে এক দফা টাস্কি খেল কারণ সোহা আয়াসের কলার ধরে বলল ওই তুই কি কিছু বুঝিস না নাকি বুঝে ও না বোঝার ফান করিস আয়াস অবাকের চরম পর্যায়ে এক তো সোহা ওর কলার ধরে আছে দ্বিতীয়ত আকাশকে তুই করে বলছে আরে এত মাস ধরে তোমার পিছনে পড়ে আছি শুধু তোমাকে ভালোবাসি বলি আর তুমি আমাকে অ্যাভয়েড তো করো তার উপর সামনে অন্য মেয়েদের সাথে কথা বলো তুমি জানো না আয়াস সেই মুহূর্তে আমার কতটা কষ্ট হয় বিকজ আই লাভ ইউ সোহা এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে কাঁদতে লাগলো আয়াস সোহার চোখ থেকে পানি মুছে বলল আরে পাগলি আমিও তোমাকে ভালোবাসি তোমার মুখ থেকে এটা বের করার জন্য নাটক করলাম আর যে মেয়ের সাথে হেসে হেসে কথা বলতাম ও আমার কাজিন সোহা এবার খেপে গেল যা তুই তোর কাজিনের সাথে লাইন মার আয়া সোহা জড়িয়ে ধরে বলল হুম মারতে পারি যদি তুমি ছেড়ে যাও তো সোহা আয়াসের বুকে কয়েকটা কিল ঘুষি মারল আবার জড়িয়ে ধরল আহান এসে এই দৃশ্য দেখে হাসতে লাগলো সত্যি তারা একে অপরকে কত ভালোবাসে কি হচ্ছে এখানে এই রে স্যার দেখে ফেলল না তো স্যার সমস্যা নাই আমি কিছু দেখিনি সোহা লজ্জায় মাথা নিচু করে রইল এনিওয়ে ওরু আজ অফিসে আসেনি না স্যার ও আজ তো কলেজে গিয়েছে মনে হয় কারণ আমাকে কাল বলেছিল ও আচ্ছা আহান চলে গেল সোহা আর আয়াস যেন হাফ ছেড়ে বাঁচল ওরা মনে করল আজ নিশ্চিত ওদের চাকরি যেত ওরু পরদিন অফিসে গেল আহান ওরুর কেবিনের সামনে দেওয়ালে হেলান দিয়ে কার সাথে যেন কথা বলছে ওরু আহানকে দেখে স্টোর হাউসের কথা মনে পড়ে ওরু আহানের দিকে না তাকিয়ে কাজের দিকে মন দিল বুঝতে পারছি রেগে আছে তাতে আমার কি বজ্র ডেভিল ও একটু সরি বলবে তা না উল্টো অ্যাটিটিউড দেখাচ্ছে হ্যাঁ ওরু কিছুক্ষণ পর আহানের দিকে রাগের দৃষ্টিতে তাকাল আহান কেবিনে যাওয়ার আগে ওরুকে আসতে বলল আজ ওরু সব ঠিকঠাক ভাবে করল বাহ গুড আজ সব পারফেক্ট ভাবে করেছ আচ্ছা এই ফাইলটা নাও এটার ফুল ডিটেলস বের করবা ওকে ওরু মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলে চলে যেতে লাগলো আহান বলল ওরু আই এম সরি আসলে ওই দিন আমি না বুঝে তোমাকে হার্ট করেছি আই এম রিয়েলি সরি ওরু দেখলো আহান একদম অসহায় ফেস করে বলল কথাটা ইটস ওকে স্যার আহান তাকিয়ে আছে ওরুর হাসির দিকে আহানের সব থেকে ভালো লাগে ওরুর এই হাসিটা কেন সে নিজেও জানে না আহানও হাসল ওরু তার কেবিনে এসে আহানের দেওয়া ফাইলটার ডিটেলস বের করছে আহান তার কেবিন থেকে ওরুকে দেখছে ওরুর অবাধ্য চুলগুলো ওরুকে বারবার ডিস্টার্ব করছে আর ওরু বিরক্তি নিয়ে বারবার তার কানের পেছনে গুঁজে দিচ্ছে আমিও কি নাকি ভাবি যে মেয়েটার হাসি প্রথমে সহ্যই করতে পারতাম না আজ তার হাসি সবচেয়ে বেশি সুন্দর লাগে কেন হচ্ছে আমার সাথে এমন ওরু কিছুক্ষণ পর ফাইল নিয়ে আহানের কেবিনে যাচ্ছে দরজার সামনে আসতেই আহানের সাথে ধাক্কা লেগে ফাইলটা নিচে পড়ে যায় আহান কথা বলতে বলতে বাহির হচ্ছে এমন সময় ওরুর সাথে ধাক্কা লেগে যায় ওরু ফাইল নিতে নিচে বসছে আহানের অতটাও খেয়াল নাই সে ওরুর ফাইলটা নিয়ে দেওয়ার জন্য নিচে বসল হঠাৎ দুজনে একসাথে ফাইলে হাত রাখল আচমকা এমন হওয়ায় দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে আছে আহান তার হাত সরিয়ে নেয় এরপর দুজনে উঠে দাঁড়ায় ওরু ফাইলটা আহানকে দেয় আহান ফাইলটা দেখে বলল গুড অরু জি স্যার নাথিং এভাবে কয়েক মাস কেটে যায় আহান এখন তেমন একটা অত্যাচার করে না মাঝে মধ্যে করে আর কি ওরু এই বিষয়ে খুশি হলেও তার থেকে বেশি অবাক হয় কারণ ইদানিং আহান ওরুর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসে সোহা আর আয়াসের রিলেশান চলছে তিন্নি আর তিহানেরও চলছে এরা এক মাসে তাদের হাজার বার ব্রেক আপ করে আবার দিন শেষে দুজনে একসাথে সরি বলে এক হয়ে যায় নোভা আর সাইরও সেম আর রাফিয়া সে তো সদ্য প্রেমে পড়েছে বেচারা রসুন থুকু রুশান এখনও রাফিয়ার নাম জানে না তার নাম জানার জন্য প্রতিদিন তার পেছনে ঘুরঘুর করে একদিন সবাই কলেজ থেকে বাসায় ফিরছিল রাফিয়া তার বাসার দিকে হাঁটছে সামান্য একটু পেরিয়ে রাফিয়াদের বাসা হঠাৎ তার কানে এলো কেউ গানের সুরে বলছে নামটা তোমার জানা কি যাবে ঠিকানা পাওয়া কি যাবে রাফিয়া পিছনে ফিরে দেখল রুশন একদম হিরো স্টাইলে তার দিকে আসতে আসতে গান গাইছে রাফিয়া ক্রাশ খেলো রুশনের স্টাইল দেখে রাফিয়া মুচকি হেসে গানের তালে বলল নামটা না হয় আমার রেখো তুমি তোমার নিজের মতো করে ডাকবে যে নামে আমার সারাটি জীবন ধরে রুশান খুশিতে লাফিয়ে উঠল রাফিয়া তার বাসার গেটে ঢুকতে যাচ্ছে 
একটু পিছনে ফিরে দেখলো রুশান অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রাফিয়া বলল আমার নাম রাফিয়া আর ঠিকানা তো জেনেই গেছেন এবার হ্যাপি একদম খুব খুব খুশি আমার সুবজি রাফিয়া এখন তো নাম জানলেন তাহলে সবুজি ডাকছেন যে এই সবুজিটা কি একটু বলবেন হুম বলবো তবে এখন না ওকে অ্যাজ ইউ উইস বাই রাফিয়া ভিতরে ঢুকে গেল রুশান হেসে চলে গেল ওরু একটা লেটার নিয়ে আহানের কেবিনে গেল লেটারটা আহানকে দিল লেটারটা খুলে আহানের মুখ বাংলার পাঁচের মতো কালো কারণ লেটারটা ছিল রিজাইন লেটার মুহূর্তে আহান বাঁকা হেসে বলল হোয়াট ইজ দিস দেখতেই পাচ্ছেন রিজাইন লেটার তুমি মজা করছো আমার সাথে আশ্চর্য আপনার সাথে কেন আমি মজা করতে যাব আর চাকরিটা একসময় আমার প্রয়োজন ছিল বাট নাও আমার প্রয়োজন নেই কারণ এখন আমার বাবা সুস্থ তাই আমি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি আহান বাঁকা হেসে ওরুর দিকে এগোতে লাগলো চাকরি ছাড়বা হ্যাঁ কি হলো এটা পর্যাপ্ত কালা হাতিটা আমার দিকে এগোচ্ছে কেন কিন্তু ওরু তুমি কি ভুলে গিয়েছো আমি কয়েক মাস আগে তোমাকে একটা পেপারে সাইন করতে বলেছিলাম মনে আছে তা তো ওই পেপারে কি লেখা আছে জানো ওরু পিছতে পিছতে দেওয়ালের সাথে লেগে গেছে ভয় করছে তবু তার এতটুকু বিশ্বাস আছে আহান এমন কোনো কাজ করবে না তাও সে উল্টো পাল্টা চিন্তা করছে কি লেখা আছে পেপারে লেখা আছে তুমি যদি তিন বছর আগে জবটা ছেড়ে দাও তাহলে তোমাকে তিন কোটি টাকা জরিমানা দিতে হবে ওরুর মাথা ঘুরে গেল এক লাখ না দুই লাখ না পুরো তিন কোটি আমি কি করলাম এটা না দেখে এত বড় অকাম করে ফেলেছি আমি বিশ্বাস করি না আহান সরে হেসে বলল প্রুফ লাগবে আহান পেপারটা নিয়ে ওরুর হাতে দিল ওরু পেপারটা পরে এক তুই আসমান না সাত সাতটা আসমান তার মাথায় ধপাস ধপাস করে ভেঙে পড়ল আরো রে আরো তুই গিয়া কামসে এবার মত তুই তিন বছর ধরে ইরাকি পর্যাপ্ত কালার টেবিলের অত্যাচার সহ্য কর ও হ্যালো পটর পটর ওর মুখের সামনে থোড়ি বাজিয়ে বলল জি এবার হলো তো বিশ্বাস তো এখন কি করবা চাকরিতে থাকবা নাকি যা থাকব হুম গুড গার্লস নাও ইউ গো আমি চলে যেতে লাগলাম আহান ডেকে বলল এই যে এই লেটারটা নিয়ে যাও ওরু রাগে লেটারটা নিয়ে চলে গেল নিজের ডেস্কে এসে রাগে লেটারটা টুকরো টুকরো করে ডাস্টবিনে ফেলে দিল আহান ওরুকে রাগানোর জন্য ম্যানেজারকে দিয়ে তিনটা ফাইল দিল ওরু ফাইল নিয়ে দীর্ঘশ্বাস নিল আবারও ফাইল আমার জীবনটাই যাবে ফাইল দেখতে দেখতে পুরো কপাল দেখতে দেখতে আমাদের পিচ্চি আফরা এক্সাম দিয়ে ফেলেছে আজ তার রেজাল্ট দিবে আফরা নো কামড়াচ্ছে একটু পর তার রেজাল্ট দিল আফরা এ প্লাস পেয়েছে খুশিতে দিল এক লাভ সবাই অনেক খুশি আফরার ভালো রেজাল্টের কারণে আফরার বাবা আফরাকে একটা কার গিফট করল তো আমার পিচ্ছি বোনটা কি চাই ও হো ভাইয়া আমি তো এখন পিচ্ছি না এক্সাম দিয়ে ফেলেছি ওলে বাবা লে তুই কি মনে নেই ভালো রেজাল্ট করলে তুই আমাকে ফোন কিনে দিবি বলেছিস কই আমার তো মনে হয় বলেছিলাম নাকি ভাইয়া আরে রাগ করছিস কেন এনে নতুন ফোন তোর আফরাকে একটা আইফোন দিয়ে বলল ওয়াও পিঙ্ক অফকোর্স কার চয়েস দেখতে হবে না আমি তো জানি আমার বোনটার পিঙ্ক পছন্দ তাই নিয়ে এলাম থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ পাগলি যা এখন আফরা তার রুমে চলে গেল ব্যাস আমার এতদিনের স্বপ্ন পূরণ হবে কিন্তু মিনারের নাম্বার কই পাব ধুর আমিও না একটু বেশি ভাবি কয়েকদিন এভাবে কেটে গেল আফরা তার ফোন পে নাচানাচি করছে আর ভাবছে মিনারের সাথে কিভাবে কন্ট্রাক্ট করবে আর আহান এখন ওরুর প্রতি দুর্বল ওরু একদিন অফিসে না আসলে আহান মন খারাপ করে বসে থাকে আর ওরু সে তো ভাবছে কিভাবে বজ্রাতের হাত থেকে রক্ষা পাবে এই চেষ্টা চালাচ্ছে আফরা ওরুদের কলেজে ভর্তি হয় তার কলেজের দিন খুব সুন্দরভাবে কাটে আফরা প্রতিদিন তার গাড়ি নিয়ে যাওয়া আসা করে কিন্তু আজ গাড়ি অর্ধেক রাস্তায় খারাপ হয়ে যায় তাই সে ড্রাইভারকে কল করে গাড়ি নিয়ে যেতে বলল আফরা রিক্সার জন্য ওয়েট করছে এমন সময় তার সামনে একটা কার আসলো প্রথমে আফরা ভয় পেয়ে যায় পরে দেখল গাড়িটা মিনারের আপনি হুম আমি কলেজে যাচ্ছ হুম তোমার গাড়ি কই আসলে অর্ধেক রাস্তা গাড়ি খারাপ হয়ে যায় তাই রিকশার জন্য ওয়েট করছি ও আচ্ছা চলো আমি দিয়ে আসি না আমি যেতে পারবো আরে আসো না কিডন্যাপ করব না আফরা হাসলো মিনার গাড়ির দরজা খুলে দিল আফরাও হেসে গাড়িতে উঠলো গাড়ি চলছে কলেজের উদ্দেশ্যে মিনার লুকিং গ্লাসে আফরাকে দেখছে আফরা ব্লাশ হচ্ছে যার কারণে তার গালগুলো লাল হয়ে যাচ্ছে মিনার আবারও ক্রাশ খেল কলেজে পৌঁছে আফরা গাড়ি থেকে নামল 
থ্যাঙ্কস আফরা ক্যান আই গেট ইয়ার নাম্বার ইয়েস ইয়েস এটাই তো চেয়েছিলাম আফরা চুপ থাকতে দেখে মিনার বলল যদি তোমার প্রবলেম হয় তাহলে থাক লাগবে না আফরা গড়গড় করে তার নাম্বার বলে দিল মিনারের খুশিতে তার চোখ ছলছল করে উঠল আফরা মিনারকে বাই বলে কলেজে ঢুকে পড়ল আহান সন্ধ্যায় অফিস থেকে ক্লান্ত হয়ে ফিরে আশায় সোফায় ধপ করে বসে পড়ল আহান দেখল তার মা মুখ লটকিয়ে আছে কি হলো মাম এইভাবে মুখ লটকিয়ে আছো কেন তোকে বলে কোনো লাভ আছে সারাদিন এই অফিস 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 তো কি হয়েছে কি হয়েছে মানে বিয়ে সাদি কি করবি না মম আমার তো বিয়ের বয়স পার হয়ে যায়নি তাই না হুম নিজের কথা ভাববি আমার কি ইচ্ছে করে না একটা লাল টুকটুকে বউ নিয়ে আসবি আর আমি ওর সাথে কত গল্প করব আর তুই শোন না বাবা তুই বাবার বন্ধুর মেয়ে আছে না নেউমা ও মেয়েটা তো ভালো তুই যদি রাজি থাকিস তো নো মম ওই ডাইনিকে বিয়ে করা দূরে থাক যথা ও বলতে ইচ্ছা করে না মানে মম রেউমা একটা চিপুক টাইপের সবসময় আমার সাথে চিপকে থাকে আই ডোন্ট লাইক দিস গার্লস তো তোর কি কোনো পছন্দ আছে আহানের মনে পড়ল ওরুর কথা এই তো সুযোগ মমকে বরং ওরুর কথা বলে দিই কি রে কি ভাবছিস মম বলছিলাম কি আমার একজনকে ভালো লাগে কি সত্যি কে সেই মেয়ে মম আমার পিয়ে কি ইয়া মম শি ইজ ভেরি বিউটিফুল আর মম ওরু মানে আমার পিয়ে অনেক মিশুক অল্পতেই সবাইকে আপন করে নাই শি ইজ রিয়েলি গুড বাহ তাহলে তো খুব ভালো মেয়েটার ছবি দেখা না মম এই মুহূর্তে তো ওরুর কোনো ছবি নেই আমি কাল দিব ওকে তাহলে একদিন পর কেউ আমার ছেলের মন চুরি করতে পেরেছে আর মুচকি এসে তার রুমে চলে গেল আর ভাবতে লাগলো তুমি ফার্স্ট যার প্রতি আমি এতটা দুর্বল হয়ে পড়েছি ইয়েস ওরু আই লাভ ইউ আমি এতদিন যেটা বুঝেছি বাট এটা তোমাকে বুঝতে দেওয়া যাবে না অত্যাচারের এখনও কি দেখতে তুমি আহানের মা হেসে বলল পাগল ছেলে এই মেয়েটাকে তো দেখতে হচ্ছে দেখি আমার ছেলে কীরকম মেয়ে পছন্দ করেছে আরফা জি মম জানিস আহান নাকি একটা মেয়েকে পছন্দ করে কি যেন নাম ও ওরু সিরিয়াসলি মম ভাইয়া আর পছন্দ হুম যখন নেউমার সাথে বিয়ের কথা বলল তখনই বলল ওয়াও ফাইনালি ভাইয়ার বিয়ে হচ্ছে আমি এত বড় খুশি আফরা তার রুমে গিয়ে মিনারকে কল দিয়ে সব বলল আফরা তুমি কি ঠিক শুনেছ স্যার কি সত্যি কাউকে পছন্দ করে আরে বাবা সত্যি ওই ডোন্ট কল মি বাবা আই এম নট ইউর ড্যাড ওকে তুমি হাসছো আচ্ছা মেয়েটার নাম কি আরু হোয়াট সিরিয়াসলি ওই মেয়েকে কেন কি হয়েছে আপনি কি চিনেন আরে আলবাত চিনি সারের সাথে ফার্স্ট দিন থেকে এই মেয়ের ঝগড়া হয়ে আসছে মানে কি প্লিজ এসব ঘটনা বলেন তো মিনার একে একে সব বলল আফরা হাসতে হাসতে বিছানায় গড়াগড়ি খাচ্ছে সত্যি আমার ভাইয়া এত ঝগড়া করতে পারে স্যার তুই মেয়েকে সহ্য করতে পারতো না ইনফ্যাক্ট চাকরিতে নিয়েছে শুধু প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য কি বলছেন হুম না জানি স্যারের মাথায় কি চলছে হুম আচ্ছা আফরা তোমার কেমন ছেলে পছন্দ আমারও হুম অ্যাকচুয়ালি আমার পছন্দ আমি ঠিক জানি না তবে যে আমার মন জয় করতে পারবে তাকে আমি পছন্দ করব তো কেউ কি জয় করতে পেরেছে জানি না রাখছি বাই কি বলতে কি বলেছি ধ্যাত বজ্জেত কালাহাতি মনে তো নতুনতম মায়া দয়নি শুধু জানি আর এই ফাইল কমপ্লিট কর ওই ফাইল দেখো উফ বিরক্তিকর পর দিন ওরও একটা পিঙ্ক কামিজ ব্ল্যাক ওড়না আর ব্ল্যাক জিন্স পরেছে কি রে অফিসে যাচ্ছিস নাকি কলেজে অফিসে আছি আমু আসি আচ্ছা যা সাবধানে যাস ওরু অফিসে গেল ওরু সোহার সাথে হেসে হেসে কথা বলছে এমন সময় আহানের আগমন এটাই বেস্ট সময় আহান মোবাইল নিয়ে কয়েকটা ছবি তুলে নিল একটাতে ওরু হাসছে আর এক হাত দিয়ে চুল ঠিক করছে এই ছবিটা আহানের সব থেকে বেশি ভালো লেগেছে আহান হেসে মোবাইলটা রেখে দিল ওরু সামনে তাকাতেই দেখে আহান তার দিকে তাকিয়ে আছে ওরু নিচের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল এভাবে তাকিয়ে থাকলে আমি কাজ করতে পারি না বজ্জের ডেভিল চোখ নামা ওরু চোখ খুলে দেখে আহান নেই উফ বাঁচা গেল আহান বাড়ি আসার পর তার মা এসে বলল কি রে আহান ছবি এনেছিস বাড়ে আমাকে একটু রেস্টও করতে দিচ্ছ না 
তুই রেস্ট পরে করিস আগে ওর ছবি দেখা দেখাচ্ছি দেখাচ্ছি আহান মোবাইল বের করে ওর ছবিটা দেখালো মাশাআল্লাহ কত সুন্দর মেয়েটা দেখতে কিন্তু মা ড্যাড যদি কিছু ওনার কথা ভাবিস না আমি ওনাকে ম্যানেজ করে নিব দাঁড়া আর একটু মেয়েটাকে দেখি হয়েছে মা একেবারে নিয়ে আসলে দেখিও এর মাঝে আফরা ঠাস করে মোবাইল নিয়ে বলে লজ্জা শরম বলতে কিছুই নেই তবু নিজের বিয়ের কথা নিজেই বলছিস ওয়াও কত কিউট দেখতে গাল দুটো টেনে দিতে ইচ্ছে করছে পুরো একটা বার্বি ডলের মতো দেখতে পিঙ্ক ড্রেসে কত সুন্দর লাগছে ভাবিকে ভাবি অফকোর্স মম আমাকে বলেছে মম হাই কিতনা সুইট হ্যা হয়েছে আমার মোবাইল দিয়ে নজর পড়বে কি আমার নজর পড়বে দেখিস ভাবিকে একবার নিয়ে তারপর কি করি দেখিস আন অ্যাটিটিউড নিয়ে চলে গেল মম সত্যি ভাইয়ার পছন্দ আছে বলতে হয়বে হুম তাই তো দেখছি আন রুমে এসে অরুর ছবির দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগলো ডিনার টাইমে আহানের মম বলল শুন আহান তোর বাবা রাজি হয়েছে আচ্ছা আগে প্রপোজাল তো দেওয়া লাগবে তো দেবে সমস্যা কি না মানে কিভাবে বুঝতেছি না আহান আমি অরুর বাবার নাম্বার দিয়ে দিব বাকিটা তুমি সামলে নিও আচ্ছা এবার খাওয়া শেষ কর আহা কতদিন পর বিয়ে খাবো উফ বিয়ে কেন খাবি গাধি বিয়ে কেউ খেতে পারে উফ তুই না ঝগড়া অফ করে খাবার শেষ কর খাওয়া দাওয়া শেষ করে যে যার রুমে চলে গেল পরের দিন ওর অফিস শেষ করে বাসায় ফিরল ওর দেখল তার বাবা আর মা কি বিষয় নিয়ে যেন কথা বলছে আর যখন ওরু আসলো তখন তারা চুপ হয়ে গেল ওরু বলল কি হল তোমরা এভাবেই গুজুর গুজুর করছো কেন বলো তো হয়েছে হয়েছে কি আসলে তুই ফ্রেশ হয়ে আয় তারপর বলবো ওরু ফ্রেশ হয়ে আসার পর বলল আম্মু এখন বলো আ বলছিলাম তোর জন্য একটা সম্বন্ধ এসেছে অনেক ভালো ফ্যামিলি থেকে তারা পরশু তোকে দেখতে আসবে আম্মু তুমি কি বলছো এসব তোমরা ভালো করেই জানো আমি এখন এসব নিয়ে কিছু ভাবছি না এর মাঝে ওরুর বাবা বলল অরুমা আমরা কি তোমার খারাপ চাইব সব বাবা মা চায় তার সন্তান ভালো থাকুক আমরাও চাই এখন বাকিটা তোমার ইচ্ছা আমি দেখলাম আমার বাবা মা মন খারাপ পড়ে আছে আমি ভাবলাম যদি এই বিয়ে না করি তাহলে বাবা মা কষ্ট পাবে আর এই বিয়ে না করলে তো ওই বজ্রটার অত্যাচার সারা জীবন সহ্য করতে হবে আর অন্যদিকে রাজহাঁসের প্যাক প্যাক থেকেও মুক্তি বাবা এক ঢিলে তিন পাখি মারতে পারবো বাবা আমি রাজি আছি তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমরা কিছুই করব না নো বাবা আমার তো খুশিতে লুঙ্গি ডান্স দিতে ইচ্ছা করছে আমি কথাটা বলে গালে হাত দিয়ে দিলাম লজ্জা পেয়ে আমি আমার রুমে চলে গেলাম পাগলি মে যাক এবার আমি চিন্তা মুক্ত মে দুটোকে ভালো পরিবারের বিয়ে দিতে পারছি আমারও খুব ভালো লেগেছে ওর রুমে এসে লুঙ্গি ডান্স দিতে লাগলো ফাইনালি ওই বজ্রাত রাগী ডেভিলের অত্যাচার থেকে মুক্তি পাচ্ছি হাই কি আনন্দটা না হচ্ছে কিন্তু আবার কোন শাকচুনের সাথে আমার বিয়ে হচ্ছে কি জানি ধর আগে তিন্নিদের খবরটা দিই যেই হবার সেই কাজ গ্রুপ কল করে সবাইকে কথাটা বলল আরো কি বলছিস এসব ঠিক বলছি আচ্ছা শোন আমু ডাকছে পরে সব বলবো ওরু কল রেখে দিল রাতে ওরু শুয়ে আছে কিন্তু ঘুম আসছে না আমি যা করছি তা কি ঠিক করছি জানি না কেন এমন লাগছে স্যারের জন্য মনটা কেমন জানি করছে কিন্তু বজ্রটা যে আমার উপরে অত্যাচার করে উফ ভাবতে পাচ্ছি না কিছু পরশু দিন সকালে নিরা আসলো আপু তুই বাড়ি আমার বোনকে দেখতে আসবে আর আমি আসব না তা কি কখনো হয় ওর ওর মুখ কালো করে ফেলল তার কাছে মোটেও ভালো লাগছে না কি রে কি হয়েছে কিছু না আপু আমার এমন কেন লাগছে এমন লাগছে যেন জীবন থেকে অনেক বড় কিছু হারিয়ে ফেলছি বিকালে নিরা ওরুকে সাজিয়ে দিল বেবির পিঙ্ক কালারের একটা শাড়ি পরিয়ে দিল যার উপরে গোল্ডেন পাথর বসানো চুলগুলোকে খুব সুন্দর করে খোঁপা করে দিল হাতে চুড়ি চোখে কাজল আর ঠোঁটে হালকা লিপস্টিক ওরুকে খুব সুন্দর লাগছে আরে বাপ্পা আমার বোনটাকে তো দেখি একদম পরীর মতো লাগছে পাম দিস না পরীরা কি শাড়ি পরে নাকি এদিকে আহানের ফ্যামিলি থেকে আহানের মা বাবা আফরা আর আহানের একটা মামা এসেছে ওদের দেখে বোঝাই যাচ্ছে তাদের ফ্যামিলি একটা অনেক স্ট্যান্ডার্ড আহানের মার সাথে ওরুর মা নানান কথা বলল আহানের ব্যাপারেও নানান ধরনের কথা বলল ওরুর মার বাবা আগে থেকে জানত আহান আসবে না তাই তারা আর কিছু জিজ্ঞেস করল না খুব অল্প সময়ে তারা সবাই অনেক ফ্রি হয়ে গেল 
আহানের মা আর বাবা অনেক ভালো লেগেছে আফরা বসে বসে বোরিং ফিল করছে তাই সে তার মায়ের কানে কানে বলল মম ভাবিকে নিয়ে আসতে বলো না আহানের মা সরু দৃষ্টিতে তাকালো এরপর অরুর মাকে বলল যেন অরুকে নিয়ে আসে অরুর মা নিরাকে বলল অরুকে নিয়ে আসার জন্য নিরা অরুকে নিয়ে আসছে অরুর খুব নার্ভাস ফিল করছে তার উপর তো শাড়ি অরুকে যখন নিরা নিয়ে আসলো আহানের মা আর আফরা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে এই পিঙ্ক কালারে অরুকে অনেক সুন্দর মানিয়েছে আফরা তো খুশিতে কি করবে ভেবেই পাচ্ছে না অরুকে নিয়ে আহানের মায়ের পাশে বসানো হলো অরু মাথা নিচু করে আছে আহানের মা বলল মাসাল্লাহ আপনার মেয়ে তো একদম পরির মতো কারো নজর যেন না লাগে অরু আর চোখে তাকালো আহানের মায়ের দিকে অরু আহানের মাকে দেখে অবাক হয়ে গেল কারণ আহানের মা এখনো কত সুন্দর বা বুড়ি টুকু ওনাকে তো বুড়ির মতো লাগছে না এখনো কি ফিট বাবা রে আহানের মা বলল মামনি তোমার নাম কি যদিও জানে তাও জিজ্ঞেস করলো জি অরু অরুনিমা আফরিন মাশাল্লাহ তোমার মতো সুন্দর তোমার নামটা আহানের মা অরুকে আরও নানান ধরনের প্রশ্ন করল অরু সুন্দর করে উত্তর দিল কিন্তু সে একটা কথা ভেবে পাচ্ছে না যে যার সাথে অরুর বিয়ে হবে তাকে দেখতে পাচ্ছে না কিন্তু একটা মেয়েকে দেখতে পেল আর সে হলো আফরা বাহ যেমন মা তাই তেমন মেয়ে না জানি ছেলেটা আরও কত কিউট হবে অরুর মা বলল আফরাকে নিয়ে তার রুমে যেতে কারণ বড়রা নাকি কি আলাপ আলোচনা করবে আফরাকে অরু আর নিরা নিয়ে গেল আফরা অরুর রুমে গিয়ে অবাক হলো কারণ অরুর রুমটা আফরার মতোই দুই তিনটা টেডি বিয়ার বিছানার পাশে একটা ছোট্ট টেবিল আর উপরে অরুর একটা ছবি ফ্রেম বসানো আর তার পাশে একটা নীল সেটে ল্যাম্প বাহ ভাবে তোমার রুমটা তো সেই লেভেলের সুন্দর ঠিক তোমার মতো অরু আর নীরা ভ্যাবা চাকা খেয়ে গেল ভাবি ইয়াহ অফকোর্স আই এম শিওর বিয়েটা হবে তাই আগে থেকে ভাবি ডেকে ফেললাম আর কি অরু লজ্জায় মাথা নিচু করে রয়েছে নীরার কলা আসায় সে রুম থেকে চলে গেল আফরা বলল জানো আমার তোমাকে খুব পছন্দ হয়েছে ইউ আর রিয়েলি সো কিউট তুমিও অনেক কিউট ইনফ্যাক্ট তুমি তো একটা বারবিটল না তোমার থেকে সুন্দর না আচ্ছা তুমি কি আমার কথা কষ্ট পাচ্ছ মানে তুমি করে বললাম আর ভাবি ডাকলাম তাই আসলে আমার আপনজনদের আমি আপনি করে ডাকতে ভালো লাগে না তাই তুমি করে বলি আরে না না কষ্ট কেন পাবো আমার বরং ভালোই লাগছে তুমি অনেক মিশুক তাই আরও বেশি ভালো লাগছে ভয়দে আমার ভাইজাও কিন্তু অনেক কিউট একটা জরুরি কাজের জন্য আসতে পারেনি আফরা হেঁটে ব্যালকনিতে গেল পুরুর ব্যালকনিটার এক পাশে কয়েকটা গোলাপ ফুলের টপ রয়েছে ফাও তোমার রুমটার ব্যালকনিটাও কত সুন্দর হঠাৎ আফরা খেয়াল করলো তার পায়ের সাথে কি যেন লেগেছে আফরা নিচে তাকিয়ে দেখলো একটা বিড়াল ছানা আফরা তাকে কোলে নিয়ে বলল ওয়াও কিউট এটা কি তোমার হুম আমার নাম কি বিড়াল ছানাটা টুনু মুনু ফানি নেম বাট রিয়েলি হি ইজ ড্যাম কিউট টুনু মুনুকে আবার নিয়ে আসলাম এটা আমার অনেক পছন্দের আর তাছাড়া আমার বিড়াল অনেক ভালো লাগে সেম আমারও এর মধ্যে নিরা এসে আফরা আর অরুকে নিচে নিয়ে গেল অরুকে আবার আহানের মায়ের পাশে বসিয়ে দিল আহানের মা বলল দেখি মা তোমার হাতটা দাও অরু হাত দিল আহানের মা অরুর দুই হাতে চুরি পরিয়ে দিল যে চুরিগুলো ছিল ডায়মন্ডের অনেক সুন্দর আহানের মা বলল জানো অরু এই চুরিগুলো আমার শাশুড়ি মা আমাকে বিয়ের সময় দিয়েছিল আর এখন এই বালাগুলো তোমাকে দিলাম কারণ তুমি আমার ছেলের বউ হবে অরুকে এক মাস বা ছোটো কাটো অনুষ্ঠান করে নিয়ে যাবে এটা কিন্তু আহানের সিদ্ধান্ত তাই কেউ না করতে পারেনি কারণ আহান অনেক রাগী এর কিছুক্ষণ পর তারা চলে গেল আহানের মা যাওয়ার আগে অরুর কপালে চুমু দিয়ে গেল আর আফরা টাইট করে জড়িয়ে ধরল গাড়িতে আফরা বলল জানো মম ভাবি অনেক মিশুকে হুম তা তো দেখতেই পেলাম ছবির থেকে বাস্তবে মেয়েটা আরও বেশি সুন্দর এদিকে ওরা চলে যাওয়ার পর সবাই ওদের প্রশংসা করতে ব্যস্ত আর অরু তার রুমে চলে গেল ওরু চেঞ্জ করে ব্যালকনিতে আসলো আমার কেনই বজের টেবিলের কথা মনে পড়ছে তাহলে কি আমি না না অসম্ভব কভি নেই জীবনটা তেনা তেনা হয়ে যাবে আমার নিরা এসে বলল তোর বরের নাম ওই কি বারবার করছিস বিয়ে এখনো হয়নি আর নাম জেনে লাগবে না আমার ইন্টারেস্ট নেই এটা কেমন কথা এই নে এটা ছেলের বিয়ে দূর দেখার কি আছে যখন বিয়ে হয়ে যাবে তখন দেখব আমার ভালো লাগছে না এ না না আমার খুব ভালো লাগছে চল একটা ডান্স করি তুই পাগল না পাগলি 
বুঝি না এই ভালো লাগছে বলছিস আবার বলছিস ভালো লাগছে না বুঝবি না তুই জানিস খুশি কেন হলো বিকজ ওই বজ্রাত কালা হাতি রাগি ডেভিলের অত্যাচার থেকে মুক্তি পাব নীরা একটা ঝটকা খেলো অরুর কথাই কারণ সে তো জানে ওই বজ্রাত ডেভিল ওই অরুর হাজবেন্ড হবে অরু তো জানে না অরু তুই ছবিটা একবার দূর কি ছবি ছবি করছিস আমি জানি উনি কিউট হবে বিকজ দেখিস নি ওনারা মা আর মেয়ে কত কিউট ছেলেটা তো মনে হয় যেমন কিউট হবে হ্যাঁ অরু বেশি কিউট আচ্ছা আমি যাই নীরা চলে গেল রাতে অরু পড়ছিল এর মাঝে রাজ করলো রাজ কিভাবে জানি অরুকে দেখতে আসলো আর অরুকে ওদের পছন্দ হয়েছে সব জেনে গিয়েছে নে রাজেশ তোর প্যাক প্যাকও শেষ হবে কিছুদিন পর অরু কল রিসিভ করলো কল রিসিভ করেই অরু একটা টাস্কি খেলো কারণ রাজ রেগে বলল হাউ ডেয়ার ইউ অরু তোমাকে দেখতে হলো পছন্দ করে গেল তুমিও রাজি বাই তুমি কি এখনই বিয়ে ক্যান্সেল করো অরু তোমার সাহস কি করা হয় আমার সাথে এভাবে কথা বলে ওরু সাহসের এখনো কিছুই দেখনি তুমি বিয়ে ক্যান্সেল করবা ব্যাস এখানে অনেক সময় আছে বিয়ে ক্যান্সেল করব হ্যাঁ ভাবলে কি করে তুমি আমি তো বিয়ে করবই আসুনো আজ থেকে তুমি আমাকে কল দিবে না ব্লেডি প্রিমিটিভ ওরু রেগে ফোন কেটে দিল আর রাজের নাম্বার ব্লক করে দিল ওরু ভাবতে পারেনি রাজ ওর সাথে এমন কেন করল এদিকে রাজ রাগে ফসতে লাগলো সাহস আমি কি করি শুধু দেখবা পরের দিন ওরু অফিসে গেল ওরু অবাক হয়ে গেল কারণ আজ আহান একটু বেশিই হাসছে আর ওরুকে দিয়ে আজ একটার পর একটা ফাইল চেক করাচ্ছে হ্যাঁ করে নি যত ইচ্ছা অত্যাচার কর যখন আমার বিয়ে হয়ে যাবে বুঝতে পারবি ইয়াফু বিকালে ওরু তিন্নিদের সবাইকে তার বাসায় আসতে বলল তিন্নিরা আসলো ওরু দেখল তিন্নি আর রাফিয়া ভ্রু কুচকে তাকিয়ে আছে তার দিকে বিকালে ওরু তিন্নিদের সবাইকে তার বাসায় আসতে বলল তিন্নিরা আসলো ওরু দেখল তিন্নি আর রাফিয়া ভ্রু কুচকে তাকিয়ে আছে তার দিকে কারণ তিন্নিরাও জেনে গেছে যে ওরুর বিয়ে ডেভিল আহানের সাথে হবে কি হলো তোরা এভাবে তাকিয়ে আছিস কেন তুই সত্যি এই বিষয়ে রাজি তো রাজি না হওয়ার কি আছে জানিস আমার হবু শাশুড়িমা আর ননতা কিউটি ডিব্বা আর তোমার জামাই জামাইও হয়তো কিউট হবে যেহেতু শাশুড়ি আর ননতা কিউট তাছাড়া হবু শ্বশুর বাবা অনেক হ্যান্ডসাম বলছিলাম কি একবার আমাদের জিজুর ছবি দেখ তোরা কি শুরু করেছিস ছবি 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 আমি বলে দিচ্ছি আমি ছবি দেখব না তাছাড়া যেহেতু বিয়ে ওনার সাথে হবে তাহলে দেখার কি আছে দেখব না একদম ওখানে দেখব ওখানে মানে আরে বুঝিস না ওখানে আর কি ফার্স্ট নাইট ওরে আমার লজ্জাপতি লতা রে তুই লজ্জাও পাস হ্যাঁ পাই ভাইদা রাস্তা তোর টুনু মুনুটা কই চকি তিহানের কাছে রেখে আসছিস নাকি দেখছিস না আমার টুনু মুনুটা আমার কলে কত সুন্দর পোচ মেরে বসে আছে তোর টিনু টুনু না সেই লেভেলের কিউট থাপড়ায় একদম তেলেপোকার রোস্ট বানিয়ে রুশানকে খাওয়ামু শাক চুন্নি টিন টুনু না টুনু মুনু সবাই অনেক আড্ডা দিল তিন্নিরা এরপর চলে যায় রাতে ওরু রুমে হেঁটে হেঁটে ফেসবুকিং করছে এমন সময় মোবাইলের স্ক্রিনে চোখ পড়ল আহানের আইডি ওরু দেরি না করে আহানের আইডিতে গেল আহানের আইডিতে সবগুলো তার ছবি কিউট কিউট না ওরু একদম ক্রাশ খাবি না তোর কিন্তু এক মাস পরে বিয়ে বজ্রাত ডেভিল আমার বিয়ে হয়ে গেলে তো জ্বালাতে পারবে না এটা ভেবে তো আমার নাক ইন্ডাস দিতে মন চাইছে পাঁচ দিন পর ওরু কলেজে সবার সাথে আড্ডা মারছে এমন সময় কোথা থেকে রাজ এসে ওরুকে বলল তোমার সাহস তো কম না আমাকে ব্লক উত্তর দাও পাগল নাকি তোমাকে কেন ব্লক দিতে যাব আমি তো তোমার নাম্বার ব্লক করেছি ওরু কথা শুনে সবাই হেসে দিল রাজ রেগে মেগে অস্থির তোমার বিয়ে হয়তো আটকাতে পারবো বাট আমার এতটুকু জেনে রাখো বিয়ে হোক বা না হোক তোমাকে আমার করে সারবো আর পারলে রাজ ডেভিল স্মাইল দিয়ে ওরুর দিকে আঙুল তুলে বলল মাইন্ড ইট রাজ চলে গেল আল্লাহ জানে এই রাজের বাচ্চা আবার কোন ঝামেলা পাকাবে বাদ দে তো ও আমার কিছু করতে পারবে না ওরু বিয়ের আর মাত্র দশ দিন বাকি আছে সবাইকে বিয়ের কার্ড দেওয়া গেছে কিন্তু ওরু একবারের জন্য কার্ড খুলে দেখেনি যে কার সাথে ওর বিয়ে হচ্ছে ওরু ভাবল আরে আমার বিয়ে আর এই বজ্রাত ডেভিলকে ইনভাইট করিনি যদিও আসবে না তাও পর দিন ওরু একটা বিয়ের কার্ড নিয়ে আহানের কেবিনে গেল স্যার আসবো ইয়া অফকোর্স আসো ওরু বিয়ের কার্ড বের করে আহানের দিকে এগিয়ে দিল আহানের বুক ফেটে হাসি আসছে কিন্তু তাও ও হাসি চেপে রেখে বলল এটা কি আন্ডা আন্ডা চোখ আছে খুলে দেখেন ওই দিন যে আমাকে বললেন 
এবার তো আমাকে কিছুই করতে পারবেন না আহান না পারছে হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খেতে আহান মনে মনে বলল মানুষ কতটা বোকা হলে নিজের বড় ছবি দেখে না নাম জানতে চায় না নিজে না দেখে এখন আসছে আমাকে ইনভাইট করতে